Хотели бы стать главой своего государства? Или присоединиться к дружному клану и работать на благо товарищей? Если да, то приглашаю вас на политический ролеплей сервер Mineway. Здесь вы сможете заниматься освоением новых земель, встретиться с новыми людьми, освоиться с огнестрелом и найти уникальные приключения, которые запомнятся вам надолго. Все действия происходят на реальной карте мира с динамической погодой. Это позволит вам лучше погрузиться в игровой мир и насладиться им по полной. Так что залетайте и пробуйте сами. Ссылка и IP сервера в описании. Большой привет всем зрителям, с вами Ктархонт, и у нас тут прохождение за советскую Россию в Hearts of Fire 4. Ну или же во всеми вами любимые хоечки. На дворе у нас 1920 год, почти подходит к концу, и в прошлом ролике мы с вами как раз таки вышли из всех противостояний победителями. И теперь у нас достаточно большая и сильная держава, 3 миллиона солдат в запасах, но, правда, промышленность всего на всем 73 фабрики, что маловато. Да и в армии, знаете ли, всего на всем 640 тысяч, и запасы особо-то не блещут радостью. Так что нам весьма будет сложно. Но у нас еще есть цели, которые надо воплотить. Во-первых, можем подавить наряд стран и привести там коммунизм, ну или же хотя бы просто сделать так, что там подросла вера в коммунизм. Ну и самое важное, конечно же, это подействовать финнов, Кавказ, Сходить на Румынию, отобрать у нее земли. Может быть, что сходим на Маньчжурию. И, конечно же, попытаемся расширить влияние советской России и коммунизма в этом мире. В частности, у нас тут Германия более-менее свободная и независимая, без альянса. Так что можем поразвлекаться. Ну и, конечно же, дойти до Дуча, до Великого Бенита, с которым тоже бы надо разобраться. Ссылку на мод вы, как всегда, найдете в описании. Ну а мы погружаемся в игру. Наш Тухачевский, наш Сталин поведут нас к великому будущему. Больше всего меня радует э, возможность войны с Румынией за 0 дней. Вы просто посмотрите, да, реально 0 дней, и мы сможем напасть на Румынию. Не, ну, раз такое дело, то да, Румыния. Давайте конец дня дождемся, чтобы фокус засчитался, и объявляем войну. Все, мы пошли на Румынию. Но, понятное дело, пока мы здесь заняты, вместе с каким-то другим странным весьма сложно будет прописывать, да что, давайте пока немного повлияем и комментарий, хотел сказать, надавим. Но тут на 7 дней тебе ежедневную поддержку дают. Нормально, даже просто одного процента коммунизма не получишь. Это несколько странно. Ну ладно. Завершение этого фокуса предотвращает восстание на Кавказе. Звучит э, весьма странно, с учетом того, что у нас нет там восстания, у нас как бы и Кавказа нет. Но давайте его возьмем, потому что мне нравится следующий фокус коллективизации. Все-таки меньше фабрик, больше народа нам не повредит. А так весьма странно, какие здесь могут быть восстания. Неужели у нас в Кавказских горах Республика Грузия еще восстанет? Ну, хотя с другой стороны уже бы восстала. Ладно, давайте на Румынию вдарим. Посмотрим, что из этого вообще выходит. И давайте вынуждены атаки, чтобы побыстрее через реку пробиться, двинуться дальше. Собственно, границы мы прожали, значит дальше будет попроще. Нам сейчас надо до основных победных территорий добраться. У нас, кстати, все тот же самый шаблон, который мы воевали до этого. Это 10 кассы карта в допках. Так что ничего сильно здесь не поменялось. Ну и да, конечно же, я же помню, что надо добираться еще и вот до этих победных территорий. Румыния тут так легко не падет. В итоге, хотел сказать, что сейчас возьмем столицу, но смотри, как успел в последний момент укрепить, а? Так, давай-ка сдерживаем здесь эту армию. Ну не, не такой армадой, друг мой, не такой. Одной дивизии хватит, чтобы котел успеть сделать. Но нет, не успел. А нет, захват сделал. Все, хорошо. Румыния 2%. То есть нам буквально бы вот еще чуть-чуть до сюда бы добраться. Но не дают, смотри-ка, не дают. Ладно, все равно румынская оборона сломлена. Осталось 7-13 дивизий. И, кстати, призвать к оружию. Да, 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 это нужно. Потому что мы сейчас часть земель скормим Австрийской Советской Республике. Себе же я, наверное, заберу Бессарабию. Она хоть и не является моей национальной территорией, но как бы является территорией национальной для Российской империи. Ну и Буковину отдадим Австрийской Советской Республике. Все-таки мы за союзников, так что поддержим их в этом деле. Готово, можете полюбоваться. У нас тут ну, пока не очень красиво, но все-таки Австрийская Советская Республика возрождается, получает много национальных земель. Румынию мы сделали вассалом, здесь теперь коммунисты, ну и Бессарабия наш. Ну что ж, неплохо так, немножечко, но немножечко мы сами сюда продвинулись. Теперь бы, конечно, сходить на Венгрию, Чехословакию, но объявлять войны самостоятельно пока не будем, здесь все-таки очень много демократов. 
Они могут заступиться и начать противостоять не с нами, поэтому пока будем вести себя аккуратненько. Сейчас соберем силы и отправим их, например, на обезопасить Ленинград, а потом уже на Кавказ. 21 год, Италия начинает противостояние с Эфиопией. Что ж, итальянцы, интересно, сможете ли вы в 21-м году победить? Хотя, как я вижу, еще Эфиопия сразу же со старта такая начала в атаку идти, но одна 3 дивизия, да, Италия победит. Поздравьте, итальянцы в 21-м году смогут захватить Эфиопию. Хотя, несмотря на то, что в Эфиопии починят дивизии, они смогли порт отбра отобрать? Серьезно, как? Подождите. Муссолини, ты чем там воюешь? У тебя же войск полно. Он... Или это хитрый план? Посмотри-ка, это реально хитрый план. Отличь их тогда, видимо, на север. Чтобы они отобрали часть территории, а потом спокойненько прийти и захватить. Хм, возможно, это так. Ну да ладно. Нам пока не до этого. Давайте у нас тут безопасный Ленинград. У нас есть претензии на ряд территорий, которые мы сами в итоге и заберем. А оставшихся финнов сделаем вассалами. Пускай это будет наша республика, которая постепенно будет интегрироваться. Ну и следующий фокус. Да, порядок. На Кавказе, думаю, 70 дней нам с вами хватит. И да, Эфиопия пала 28 мая 1921 года. Интересно, чем через 14 лет будет Италия в Эфиопии заниматься, раз все спокойно. Неужели там восстание произойдет? Хотя не знаю, проделано ли до такой степени здесь все. Ну а в, в Турции, я вам до этого не показывал, да, здесь Мустафа Кемаль, между прочим, почти победил Османскую империю. Кстати, у этой Турции есть свое древо. Оно хоть и не до конца переведено, но да, здесь у нас интересное тройное развлечение. Османская империя, зажатая Греция и другой Турции, и они друг против друга противостоят. А мы же сами уже получаем мир с винами достаточно быстро. Кстати, я как и обещал, заберу Карелию. Здесь регион, здесь регион. На остальное у нас претензий нет, поэтому все остальное, ну конечно, можно еще острова забрать. Ну да ладно, не будем, ладно, 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 оставим. Все остальное марионеткой. Все. Ленинград мы с вами обезопасили. Кроме того, создали Финскую Демократическую Республику. Так что, думаю, все неплохо. Ну и, конечно же, теперь переправляем войска сюда. Здесь не так уж много дивизий. Можно, конечно, не всю армаду вести, но давайте. Сталина отправим на Грузию. Получили целям. Погнали 2 августа 2021 года. Возвращаем ряд территорий под свой контроль. Ну и потихонечку так приближаемся к Турции. Будут у нас тут новые противостояния с османами, видимо, спустя столько времени и столько лет. Ну что это как-то наши войска весьма пассивные. давайте их самостоятельно отправим в бой, чтобы они как можно быстрее все это забрали. Ну и да, смотрите, Грузия уже капитулировала, сейчас Азербайджан тоже, ну и Армения тоже вольется в лона нашей великой державы. А, нет. Подождите, чуть раньше мир. Ладно, мы все здесь захватываем под свой контроль, потому что у нас есть претензии. Все, это теперь новые республики Советского Союза. Получаем 336. А что, как так всегда было много нефти в Азербайджане? Ну, мне просто интересно даже. Опа, подожди. Европейская Федерация. Мы с вами против Греции воюем. Серьезно? Вот это вообще немножко странно, ну да ладно, попросить право на проход, попросить право на проход. Сталин, там есть пару дел, с которыми тебе стоит разобраться, видимо, давай-ка. 16 дивизий, поскорее сюда. А нам что, проход-то не дали? Не дали, а что тогда не дают пройти? Погнали, погнали, погнали. Раз такое дело, то придется сейчас прийти из Греции еще разобраться. Этого я, конечно, не ждал. А, все, дают пройти, смотри-ка. Отличненько. Прошли. Они тут просто в одну провку. Такой армады. Ужас. Ну-ка, мне интересно, правда, что здесь творится тогда, раз там такая борьба. А, всего две дивизии. Ну, 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 тогда Греция скоро падет. Сталин со своими 16 элитными дивизиями тут явно наведет порядок. Хотя было бы тут его чем наводить. Тут же вообще все легко. Просто вперед. Вперед. Давайте дожидаемся. Все, это пошла атака от нас. Посмотрите, как хорошо. Да, даже без разницы, если все это достанется Турция, на самом деле. Я не знаю, вклад, по-моему, мой должен сейчас неплохо подрасти, благодаря именно оккупации. Но это считается отдельной войной, но они еще и с Турцией так-то воюют. Так что и мои 16 дивизий просто в одну провку такой армады типа. Что переживать? Давайте одной армадой до да, Афин дойдем. Но османы тоже, смотри, прям торопятся. Видимо, 
Надеются раньше меня, да, капитулировать? Нет. У вас на это шансов-то нет. Все будет моим. Все, Афины пали. И да, Греция тоже. Но мне кажется, да. Я тут ничего не успею сделать просто. А, марионетка на 188. Ну, да, да, да. Марионетка на 90. Все. А. Что, подожди? Серьезно? Что? Вы вот это вот видите, да? Серьезно? Я после этого могу замириться и забрать эти земли? Это, по-моему, бах какой-то, нет? Ну, ладно. Захватите земли тут и захватите земли тут. Завершить. Теперь это все советское. Готово. Что? Что за недоработка? Простите, как? Я в итоге отжал не только Грецию, но османские территории. И тут, и тут. Еще и Армению под свой контроль получил. Эм, По-моему, османы будут сейчас немножко недовольны такой ситуацией. Ты ничего не поделаешь. Здесь теперь советская Россия. Сталин просто многоходовочку вместе с Лениным сотворили, и все. Ну, говоря, кстати, о многоходовочке. Дать независимость. Мне, правда, вот этот регион теперь не радует. А так, нор. У нас теперь тут Греция. Правда, странно, что просто Греция. Она под коммунизмом, но просто Греция. Ладно. Эм, дивизии Сталина давайте уводим отсюда теперь. Им все равно здесь делать больше нечего. Они навели порядок. Наконец-таки дали возможность, я думаю, османам и Турции расслабиться. Понять, что жизнь у них весьма веселая. Сами пускай здесь развлекаются. Увидите эту армаду просто в 20 дивизий, которые увидят. Офигеть. Я просто не представляю, какие у них там потери. Можно посмотреть? Текущие войны. А, 226 тысяч против 74. Нормально. Одобряю такое поведение. Но мы сами неплохо, так знаешь ли, зашли в Грецию. Разобрались со всем, что здесь было. Кстати, можно потом и Константинополь Греции тоже будет вернуть. Ну, а Турцию сделать вассалом уже вот в этих вот регионах. Следующей цели я для себя избрал Германию. Ну, как бы, знаете, аппетиты надо поднимать, ставочки тоже. Правда, здесь реально грозный противник, у которого, ну, сотни дивизий. Притом, посмотрите на их шаблоны. Это немало касок, это арта, это поддержка еще и арты и саперки. То есть это грозная дивизия, с которой мне придется постараться. Поэтому я немножко сейчас поднимаю армию. И только уже после этого пойдем. Так что у нас есть время, чтобы взять фокус. Например, заявите о победе. Совершение этого фокуса предотвращает восстание белых. То есть, как я понимаю, они могут еще восстать. Поэтому лучше заняться этим. Что белые больше не выставали А то, знаете, сейчас и Кавказ мог восстать И белые, и опять по-новому Собирать все земли Заявили мы с вами о победе Все нормально, ну давайте теперь месть Германии Будет, конечно, грустно И сейчас сюда гарантия кто-нибудь накинет Но понадеемся, что этого не случится Кроме того, у немцев дебаф на скорость линии дивизии минус 15% Так что это должно быть не так уж и сложно У нас здесь одна армия под управлением Фрунзе Теперь пойдет Кёнсберг отбирать Ну и основная армада полетит Правда, уже границы-то укрепляются Ну, понадеемся, что мы справимся Кроме того, местами у него серьезно Дивизия 1-4 тоже есть А, ну, тогда шанс, конечно, побольше Хотя все равно большая часть дивизии Это прям 7 на 2, если даже не больше И это смотрится грозненько мне сейчас даже немного жалко нападать на Германию, у них пивной путь начинается, <смех> хочется подождать, пока он закончится, но боюсь, если сейчас цель марионетку получу и не нападу, то там гаранты будут. Хотя не сразу же у них партия сменится, так что придется долго ждать, ну и ладно, значит можем нападать. Я думаю, они во время войны пивной путь себе вполне себе пропишут, это не такая уж и проблема. Ну все, месть Германия, объявляем войну, марионетка, фокус. В общем-то, по моим... Планом, на самом деле, отобрать только Кёнинсберг, ну, как раз и вот этот регион, оставить вот так вот польские границы, не очень красиво, но потом, если что, можем подравнять, это не такая уж и большая сложность, а пока просто в атаку, собственно, Котлим, большую часть войск, что, кстати, вообще не составляет никаких проблем, они серьезно кое-как держатся и все, ну да ладно, ладно, на основном фронте тоже атака идет весьма уверенно. Я здесь могу также сделать котел. Здесь могу сделать котел. Здесь могу сделать котел. Ух! Не, ну мы сейчас просто большую часть, да, армии просто позакрываем в котлах, и как бы будет проще. Ну хотя, смотри, не-не-не, он даже пытается меня выбивать в контратаках. Он это умудряется, вау. То есть у них не такая уж и слабая армия. Они даже Сталина продавливают. Уху, какие грозные мы сегодня, какие мы сегодня грозные, да, посмотри-ка Да, они свели огромную армаду и начинают меня контратаковать, кстати 
Ладно, Тухачевский, я понял. Видимо, все весьма плохо. Давайте остановим атаку. А то мы сейчас сольем всю снарягу, которая осталась. Это, думаю, не лучшее решение. И пойдем добьем пока вот здесь вот добро. Да, нам придется половить час атаки. Все-таки немец весьма силен. Склады у нас тоже уже пустоваты. Поэтому надо вести себя аккуратнее. Ну и пока у нас там идет заварушечка. Давайте с вами подготовить нашу восточную оборону. Не, давайте построим наш отрасль. Хотя сказать, а, но это гулаги. Гулаги, не. Гулагов у нас с вами не будет. Давайте принять новые ценности. Произойдет событие наша независимость. У меня вопрос, что от этого просто будет. Ну а пока да. Немец идет в атаку. Уверенно так. Я бы даже сказал, весьма грозно. Надо укреплять армию. Сдержать штуповую атаку и не пустить его нигде. Ну, вроде более-менее. Поданцы густали. Еще армия освободилась. Фрунзе, давай иди на поддержку. Будь сейчас так вместе одной армадой пытаться сдерживать немца. Он, видимо, оказался таким-то не слабеньким. Хоть и 200 тысяч потерял, а толку особого нет. Усиление подводных лодок пошло. Ну что ж, нам придется сейчас половить атаки. Дождаться, пока у него закончится снаряга, закончатся люди. В принципе, их уже нет. И потом пойти в атаку. Пока пробивать, я думаю, рановато. Немцы прекратили свою атаку, видимо, поняли, что людей мало, призыв поднимают уже, кстати, до 5%. Не есть хорошо, не есть. Я смогу продавить, мне просто интересно. Ух, очень тяжело. Не-не-не-не-не-не-не, это, по сути, вообще бессмысленно. Ладно, постоим. А вот и наша независимость, кстати. Что? Мы можем обрести независимость от советов, но они могут ответить на это силой. Что нам делать? К оружию? Советская Россия уберет марионочный режим свинов. Либо же мы не должны рисковать. Но Зачем нам рисковать и финнов отпускать? Очень странный фокус. Он, видимо, не рассчитан на данный этап. Но в итоге мы от него такие странные бонусы получили. Кстати, в одном регионе нам удалось продавить немцев. Так это не было бы тяжело, но мы тут пошли в атаку. Раз прорывать стало тяжело, то я решил немного поменять шаблоны и сделать идеальную пехотную сорокеточку. Добавив сюда А6 арты. Да, это многовато, можно было бы четырьмя обойтись, но 252 противопехотные атаки, это то, чего я так сильно хочу. Выставил я 17 этих новых дивизий, как раз у Буденова поменял шаблончик. И теперь он будет пытаться сделать здесь прорыв, отрезать немцев до порта, уменьшить количество их дивизий, а то у нас сейчас примерно поровну, так что это не очень хорошо. Если сможем это реализовать, то будет явно попроще. Хотя нам и показывают, что Буденному пока это слабовато сделать. Но я думаю, он вполне себе справится. Давайте на это дело посмотрим. 350 атаки серьезно, не хватает. У нас Арга просто уничтожается моментально. Вы это видели, да? Это только две провинции. Мы с вами понесли весьма сильные потери. Да, чуется с немцами придется повозиться. Стоило начать отводить одну армию. Я как раз открепил. И все. Пошла атака со всех направлений, посмотри. То есть надо было дать шанс. И при том атака, да, посмотрите, какая хорошая идет. Прям уверенно, так уверенно, без остановочек. Ну давайте, немцы. Раз мы вас пробить не можем, то вы пытаетесь нас пробить. Ну, собственно, да, у них людей есть, конечно, 300 тысяч, но в таких атаках они его быстро потеряют. Добавок к этому, как вы понимаете, они еще и теряют снарягу, так что нам постоит так несколько месяцев, и потом можно идти в контратаку. А декабрь 22 -го года, у немцев уже под миллион потерь, у них, кстати, нет рекрутов на 5% призыве, так что все хорошо. А мы тут с вами укрепили восточную оборону, не особо понимаю на самом деле зачем, вряд ли мы на японцев пойдем, но это не повредит. Ну и давайте немножко инфраструктуру улучшим, будем заботиться о народе, пока тут немцы пытаются нас раз за разом пробить. И кстати, я уже по пехотной доктрине, благодаря ну, большому количеству запас опыта, уже исследовал почти вторую, ну в плане того, что сначала тут доктрина Первой мировой, а потом доктрина уже современного мира, мы уже шок и трепет делаем. И кажется уже хватит, на дворе 23 февраля, как уже видите, потеря 1.4. Наполовину даже больше дивизии уже пустоваты, поэтому давайте возвращаем 24 дивизии. Сейчас они подготовятся, и мы с вами все-таки пойдем в контратаку. Потому что хватит уже сидеть, Тухачевский заждался, да, смотри, пошла атака. Притом вполне себе такая успешная. Ну все, мы пересидели немцев, пересилили их, и теперь спокойненько так идем вперед. А нет, держать, 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 держать. Мы тут можем хорошо сейчас зайти. 
Конечно, котлы вряд ли у нас особо сильные выйдут, но местами локальненько мы так-то давим прям отлично. Кстати, вот отсюда если сейчас выдавить, то даже котел будет отлично. Четыре дивизии в котле. Не так уж и много, но нам сами и этого, думаю, хватит. А, не повезло. 20 дивизий почти закрыли. Ну все, немцы здесь уже не оправятся после такого удара. Потеря полтора миллиона. Мы, конечно, 400 тысяч тоже наших бравых солдат положили. Но ради того, чтобы коммунизм привести в Германию, я думаю, оно того стоит. А так, атака продолжается уже под Берлином. Немец все дальше, дальше, дальше валится. Давайте в апреле 23 -го года, с 4 на 5 мы взяли Берлин. Наполовину всего на всего немцы капитулировали, как видите. Не сильно-то они хотят сдаваться, но самое прикольное, посмотрите, сейчас вот на 20 дивизий здесь котел будет. Все, это котел. Серьезно, немец еще больше войск сейчас потерял. Ну, а тут уже даже просто обороны нет. Просто спокойно входим. Ну-ка, миллион семьсот. Сейчас вот это вот добро закрылось. Миллион семьсот пятьдесят. Там уже просто войск, кстати, в дивизиях почти не было. Ну и давайте мои ребятки сейчас вперед побегут. Здесь уже ждать нечего. Давайте им агрессивный план. Ручками уже просто прожмем. Все, здесь взяли, взяли. Немцы капитулировали. Цепелина получили, вооружение, пехотки уже нет. Ну, собственно, вот так вот забираем. А остальное марионеткой. Можно, конечно, Баварию поделить, но пускай будет Германия целая. Все. Завершаем ход. Поздравьте нас, Социалистическая Республика Германия. Под нашим управлением, ну и правит ей, посмотрите, какой красавец. Кстати, есть мод, где можно в оригинале за Германию привести его к власти, а мы здесь его завасалили и сделали. И вдобавок ко всему, как я вижу, они теперь не могут уйти в пивной путь, да, потому что они независимые, все на хорошо, это им недоступно. Жалко, что они, конечно, в коммунизм сами не пошли. Но ничего, мы их все равно привели к коммунизму, и здесь теперь у власти союз Спартака. Но эти регионы нашим, будем постепенно их приводить к порядку. Конечно, можно немцам скормить Данцик, между прочим, Познань и эти земли. В принципе, тогда границы, кстати, будут даже, я бы сказал, более красивыми. Но не знаю, пока нет доверия к немецкому народу. Посмотрим, как он себя поведет. Если нормально, то мы скормим ему эти земли, и у нас будет вассал в виде Германии. Даже по границам, как германская империя. Ну а так, мне интересно, на самом деле, смогу ли я, например, сейчас на Австрию сходить и дадут ли мне ее захватить. Нет, то есть тут уже шлются гаранты. И как вы понимаете, дальше мы сейчас двигаться уже никуда не можем. У нас нет целей на войну именно здесь. Максимум можно месть Япония получить, но... Вопрос, что я буду делать против ее флота, здесь даже попыток нет. Я не смогу высадиться. Максимум только отжать Корею и все. Дальше мы не двинемся. У меня есть цель на Италию, но, как вы понимаете, я тоже до нее сейчас добраться никак не могу. Поэтому придется, видимо, воевать со всеми союзниками в лице и Франции, у которой армия... Ух ты ж... У... Ну, неплохо, неплохо. Да, армия больше даже, чем была у Германии. То есть, как вы понимаете, нас тут ждет весьма тяжелое противостояние в будущем. Если же, конечно, оно вам будет интересно так... Я Кавказ вернул, обезопасил территорию с Германией, ее теперь не будет агрессивно, она теперь под коммунизмом. Расширил Австро-Венгрию, захватил Румынию, каким-то волшебным образом Грецию поджали и финнов. Ну и теперь Советская Россия, истинно великая и сильная держава. Я, кстати, не знаю, будем ли мы тут в СССР переходить, но судя по фокусам этого нет, поэтому, видимо, мы так и останемся с Советской Россией до конца времен. Ну а когда эти времена закончатся, все зависит от вас. Если вам зашел ролик и вы хотите продолжение, то пишите об этом. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем до скорых встреч в новых роликах, где наша с вами советская Россия, имеющая уже 9 миллионов, а между прочим, рекрутов при 2,5% призыве, может пойти дальше и покорить всю Европу, сделав ее красной.